ഹായോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൈറസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു സബ് സെല്ലുല പാർട്ടിക്കിളാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്കൊരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഡി എൻ എ ആവാം ആർ എൻ എ ആവാം ഇറ്റ് മേ ബി ആയത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇവർ എവിടെ എപ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവരൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് പാരസൈറ്റ് പോലെയാണ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സെല്ലുല മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സംഭവിച്ച് എം ആർ എൻ എസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വൈ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലുല മെഷീനറീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിഡും പ്രോട്ടീനാണ് സോ ഈ ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ഒരുപാട് കോപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാപ്സിഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനി അവരെ തമ്മിൽ അസംബ്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വൈറസിൻ്റെ പ്രോജനീസ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് റെപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ടൈപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതായത് ഈ വൈറസുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അതായത് രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരിങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെൽക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവരാദ്യം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ട്രാൻഡും പാരൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ എന്താവും ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി ആയിരിക്കും അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസ് ഈച്ച് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്പാനിയൻ സ്ട്രാൻഡ് ഓൺ ഈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സംഭവിക്കണം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സംഭവിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ എഗെയിൻ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പാരൻ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ അതായത് പാരൻ സ്ട്രാൻഡിൽ സൈറ്റ് സൈറ്റോസിനാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എന്ത് വരും എം ആർ എൻ എ അതായത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഗ്വാനിൻ വരും എം ആർ എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ആണെങ്കിൽ യുറാസിൽ വരും നമ്മൾ ഡി എൻ എയിലാണെങ്കിൽ അഡിനിന് പകരം തൈമിനാണ് ഉണ്ട
ആ സ്ട്രാൻഡ് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എനെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ അഡിനിനാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം തൈമിന് സൈറ്റോസിനാണെങ്കിൽ ഗ്വാനിന് പകരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ എന്തായിട്ട് മാറും ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എയുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇൻ പോളിയോ വൈറസസ് എൻ മെനി അതർ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വൈറസസ് ദ ജീനോമിക് വൈറൽ ആർ എൻ എ ക്യാൻ ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എം ആർ എൻ എ അതായത് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വൈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരൻറ്റിൽ ഇനി ചില കേസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ അവർക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഓഫ് ആർ എൻ എനെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദീസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് അതായത് ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് അത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ദേ ദ ദീസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഇൻ ടേൺ ആക്ട് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ആർ എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ പ്രോച്ചിനി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ കൂട് ചെയ്യും ഇനി ചില റിട്രോ വൈറസുകളുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഓങ്കോജനിക് വൈറസുകളുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളുണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഹേർബ്സ് വൈറസ് ഒക്കെ ക്യാൻസർ കോസിങ് ആണ് സോ അവരുടെ കേസിൽ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഡോക്മ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബൈ ദ മെക്കാനിസം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വയ ട്രാൻസ്ലേഷന് ഓക്കെ അതായത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിട്രോ വൈറസുകളിൽ ആർ എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യും അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യും അതിനാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യും സി ഡി എൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ അതായത് ആർ എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം തായ്മിൻ കൊടുക്കും സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്വാനിൻ കൊടുക്കും സോ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഒരു ആർ എൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഹൈബ്രിഡിനെ കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക പിന്നെ ഒരു എൻസൈം വന്നിട്ട് അവരെ ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ആക്കി മാറ്റും ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ അല്ലേ അവർ റെപ്ലിക്കേഷന് പോകും അതായത് അവർ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറും ഡബിൾ
any effect of viruses on the host cell. One virus or a cell in the cell will change changes. Our host cell will change structural and biochemical changes. It is called cyclopathic effects. In most viral infection cases, one host cell in the cell will change. Of course, multiply the cell copies. In the cell, it will rupture the cell and move the cell. Okay. That is why our host and cell membrane alter the cell in the death of the cell. What is it? The host range. Virus is a specific host. It is a spectrum of host present. Virus is not a virus. All animals are not a virus. They are not a virus. They are not a virus. They are a specific host. Viruses are considered as the most abundant parasite on earth and they infect all type of cellular life including animals, plants and other microbes. From plants, we have a tobacco mosaic virus. We have a tobacco plant. We have a infected plant. We have a living organism. We have a parasite. We have a limited range. We have a spectrum of hosts. We have a limited range. We have a spectrum of hosts. Indonesia 